பாஸ் பிக் பாஸ் சீசன் டூ தமிழ் இன்னைக்கு எபிசோடில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக் பாஸில் வந்து கமல் தன்னை பற்றி பெருமை பேசுகிறதே வந்து ஒரு இதாக வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் போன பிக் பாஸில் வந்து அவர் அப்படி பேசவே இல்லை இந்த பிக் பாஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தசாரம் படத்தில் நான் அப்படி பண்ணேன் நான் சின்ன வயசில் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னைத்தானே தற்புகழ்ச்சி பேசுகிறது அப்படிங்கிறது கமல்ஹாசன் சார் கிட்ட அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எபிசோட் ஃபுல்லாகவே யார் எலிமினேஷன் அப்படிங்கிற கேள்வி தான் முக்கால்வாசி இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் கண்டஸ்டன்ஸ்குள்ளே வந்து யார் எலிமினேஷன் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருந்தாங்க குறிப்பாக வந்து யாஷிகா சப்போர்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க வந்து காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருடைய கண்டஸ்டன்ட்டும் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த ஃபீலிங் வந்து உண்மையிலே கிடையாது கண்டிப்பாக நாளைக்கு யாஷிகா இல்லை நித்யா ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க தான் எலிமினேட் ஆவாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ ஐஸ்வர்யா வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க யாஷிகாவை பற்றி ரொம்ப அழுகுறாங்க ஸோ எல்லா கண்டஸ்டன்ஸும் வந்து தேத்துறாங்க அவங்கள ஒன்றும் ஆகாது யாஷிகா நாளைக்கு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அந்த டாஸ்க்லாம் பண்ணாங்கல்ல திருடன் போலீஸ் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா யார் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னா யாஷிகா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஷீல்டு வந்து வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க என்ன எப்படி நீங்கள் வந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வந்து யாஷிகா சொல்கிறாங்க நான் வந்து டீமுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் டேனியல் ஐஸ்வர்யா இல்லாமல் நான் வந்து இதை பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷாரிக் வந்து எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஸோ உண்மையிலே ஷாரிக் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் ஒழுங்காக பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோவில் முக்கியமாக மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராயன் வந்து சோறு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த விஷயத்தை வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தார் அது கேட்கும்போது கொஞ்சம் கண் கலங்குச்சு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் கல்யாண வீட்டில் போய் முந்தி சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்றப்ப திடீர்னு வந்து கையை பிடிச்சி சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு நடந்திருக்கு ஸோ வந்து அவங்களுக்குலாம் கஷ்டப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சே என் கல்யாணத்தப்போ வந்து நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு நான் கூப்பிட்டு நல்லா சோறு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் நான் சாப்பிட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா என் கல்யாணத்தில் மூவாயிரம் பேர் கிட்டே சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பெருமிதமாக சொல்கிறாரு நிஜமாகவே செம்ம ஹேட்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ராயன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மகத் சென்ட்ராயன் வந்து கமல் கிட்ட சொன்ன விதம் மும்தாஜ் வந்து கமிஷனர் மாதிரி வந்து எங்களை ட்ரீட் பண்ணாங்க நான் வந்து எஸ்ஐ நான் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியல பட் எங்களுக்கு உயரிய போஸ்ட்டாக வந்து மும்தாஜ் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னது வந்து செம்ம காமெடியாக இருந்தது பட் மும்தாஜிக்கு இந்த விஷயத்தில் நான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போனது வந்து பெரிய விஷயம் ஸோ நல்லா இருந்தது ஸோ இந்த எபிசோடில் அடுத்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா தாடி பாலாஜியும் மகத் ஃபைட்டை பற்றி கமல்ஹாசன் வந்து கேட்குறாரு என்ன ஆச்சு உங்களுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தாடி பாலாஜி ஏன் நீங்கள் கண் கலங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ சொல்கிறாரு நான் வந்து இந்த மாதிரி எத்தனை பேரை நான் ஹர்ட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ எனக்கும் வந்து இப்படி தானே வந்து எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க என்ன பற்றியும் அவங்கள பற்றி ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஸோ இப்போ நான் ஹர்ட் ஆன மாதிரி தானே எல்லோரும் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்ன விதம் வந்து நிஜமாகவே நல்லா ஒரு ஆகிட்டாரா இல்லை திருப்பி நடிக்கிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் முன் வச்சிச்சு பட் எது நடந்தாலும் சரி போகும்போது நித்யாவை கூப்பிட்டு போங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய கருத்து சந்தோஷமாக போங்க அப்படிங்கிறது தான் சுதந்திர பறவையாக போங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய கருத்து அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ எலிமினேஷன் லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமல்ஹாசன் அவர்கள் கேட்குறாரு ஸோ ஒரு குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது யாசிகாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மகத் ஷாரிக் ஐஸ்வர்யா டேனியல் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க நித்யாவுக்கு வந்து ரம்யா வைஷ்ணவியும் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க பாலாஜிக்கு வந்து சென்ட்ராயனும் ஜனனியும் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க பொன்னம்பலத்துக்கு வந்து ரித்விகாவும் மும்தாஜும் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க ஸோ வந்து கடைசியாக கொஞ்சம் குழப்பி அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் கமல்ஹாசன் வந்து சொல்கிறாரு பொன்னம்பலம் வந்து சேவ் ஆகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பொன்னம்பலம் ஆர்மிக்கு வந்து செம்ம கொண்டாட்டம் தான் கண்டிப்பாக அவர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கும் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எலிமினேஷன் வந்து நித்யா இல்லை யாஷிகா அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது இப்போ வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து யாஷிகாவுக்கு வந்து ஒரு மூவி வந்து இப்போ பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அஃபிஷியல் நியூஸ் வந்து வந்திருக்கு ஓடவும் முடியாது ஒளியும் முடியாது அவங்களுடைய ஷூட்டிங் வந்து ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல